দেশে গণতান্ত্রিক ধারা থাকায় উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকায় এনভয়েস সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন অগ্নি সন্ত্রাস করে গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করতে চেয়েছে বিএনপি শেখ হাসিনা বলেছেন না ওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় জানিয়েছেন গ্রামে গ্রামে হেঁটে হেঁটে মানুষের সাথে কথা বলেই উন্নয়ন পরিকল্পনা করেন তিনি এখন তার ফল পাচ্ছে দেশ প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ভালো রেমিটেন্সের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার এ সময় আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরও ভালো করতে রাষ্ট্রদূতদের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একমাত্র সম্ভব তো সেটাই যেন অব্যাহত থাকে যে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন কেউ ব্যাহত করতে না পারে এর আগে বিজনেস সামিটে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন বিনিয়োগের বড় সুযোগ তৈরি করেছে বাংলাদেশ তাই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের তাগিদ দিয়েছেন তিনি এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার কথা বলে তিনি জানিয়েছেন শেখ হাসিনা আয়োজনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দেশের অবস্থান তুলে ধরেন এই সম্মেলনে বাংলাদেশের অবকাঠামো শিল্প পর্যটন খাতে আফ্রিকাকে বিনিয়োগ করতে জোর আহ্বান জানানো হয় secure due to consistently high returns on investment ROI. Moreover, our government ensures business-friendly and stable atmosphere that guarantees your investment's success. Dokkin Afrika, Johannes Berg, thank you very much for your support. Saad bin Shofik. সাদ একটু জানতে চাইব যে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সফর যুক্ত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রোগ্রামেও কথা বলেছেন মূলত কি কি বিষয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়ার সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী একটু আগেই যেই অনুষ্ঠানটাতে অংশ নিলেন সেটি হচ্ছে আফ্রিকার নয়টি দেশে বাংলাদেশের যেসব কূটনীতিকরা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের সবাইকে দেখেছিলেন আমরা এই ধারাবাহিকতা কিন্তু দেখেছি গত কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী যখন ইটালি গিয়েছিলেন তখন কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যারা রাষ্ট্রদূত আছে তাদেরকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ডেকেছিলেন মূলত সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে যোগাযোগ আরও বাড়ানো যায় সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আরও কিভাবে প্রসারিত করা যায় সেই বিষয়গুলো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন রাষ্ট্রদূতদের কাছেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুনেছেন যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং সেই সব দেশ আরও কিভাবে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ আছে যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মূলত ফোকাস করেছেন সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে আরও পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানো যায় দেশগুলোর সাথে সেই বিষয়টি খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়েছেন এবং যেন বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সেসব দেশের আরও মজবুত হয় সেই বিষয়গুলোর দিকে কিন্তু তিনি নজর দিয়েছেন এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না বললেই না সেটি হচ্ছে অনেকেই বিভিন্ন রকমভাবে জাল কাগজপত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে পাড়ে জমাচ্ছেন যেটি পরবর্তীতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের একটি কারণ হয় এ ক্ষেত্রে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী খুব কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করেছেন এমনকি তাদেরকে জেলে নিয়ে বিচার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন কারণ এই ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে দেশের এক অর্থে সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় আরেক দিক দিয়ে কিন্তু দু দেশের সম্পর্কেও কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় এই বিষয়টা কিন্তু লক্ষ্য রাখার কথা প্রধানমন্ত্রী খুব স্পষ্ট করে বলেছেন এর আগে সকালে দিনের বেলা দশটায় স্থানীয় সময় যে অনুষ্ঠানটি ছিল সেটি হচ্ছে একটি বিজনেস সামিটে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে বিভিন্ন দেশের আফ্রিকার মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ব্যবসা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতারা ছিলেন দু দেশের সম্পর্কে বা বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে যেই সম্পর্ক আছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এটি আরও কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় কোন কোন বিষয় আরও কাজ করার সুযোগ আছে এটি সেই আলোচনার মধ্যে উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছে যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ নিশ্চিত করবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ীরা যদি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন যেটি আজকে সন্ধ্যায় হওয়ার কথা হচ্ছে স্থানীয় সময় চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক হওয়ার কথা হচ্ছে দীর্ঘ চার বছর পর এই বৈঠকে দু দেশের শীর্ষ নেতা আসলে কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন বৈঠক শেষ হওয়ার পর নিশ্চয়ই আমরা সেটি জানতে পারবো এবং আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে পারবো নিশ্চয়ই আপনার মাধ্যমে দর্শকদের আপনাকে জানানোর চেষ্টা করবো সাত বিন শফিক যুক্ত হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পশ্চিমাদের দায়ী করলেন পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকায় চলমান পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলনের 
দ্বিতীয় দিনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই মন্তব্য করেছেন তিনি সেই সাথে পণ্য আমদানি এবং রপ্তানির জন্য একটি টেকসই পরিবহন রুটের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি তার দাবি হলো এর মাধ্যমে রুশ বন্দরগুলো উপসাগরীয় এবং ভারত মহাসাগরীয় টার্মিনালের সাথে যুক্ত হতে পারবে এতে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে জোটভুক্ত দেশগুলো পশ্চিমা গণমাধ্যম বলছে আন্তর্জাতিক আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে বাঁচতেই সশরীরে সম্মেলনে যোগ দেননি পুতিন এর আগে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কথা বলেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশেষে সফল হলো ভারতের চন্দ্রাভিযান চাঁদের বুকে পা রাখল ল্যান্ডের বিক্রম চাঁদের অনাবিস্তৃত দক্ষিণ মেরুতে কোনো দেশের প্রথম অভিযান এটি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং চীনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদের নমুনা সংগ্রহ করবে ইসরোর রোভার প্রজ্ঞান ইস সময় हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं टाना 20 मिनटের রুদ্ধশ্বাস অবশেষে সেই মহেন্দ্র খান जी हां বাংলাদেশ সময় বিকেল ছয়টা পনেরো মিনিটে শুরু হয় অবতরণ প্রক্রিয়া চাঁদের মাটি থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় দফায় দফায় গতি কমিয়ে আনা হয় বিক্রমের আটশো মিটার দূরত্ব থেকে লেজারের মাধ্যমে অবতরণ উপযোগী স্থান খুঁজে নেয় ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি স্পর্শের ঠিক আগ মুহূর্তে গতি নামিয়ে আনা হয় সেকেন্ডে এক দশমিক ছয় আট মিটারে এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল চাঁদের দক্ষিণ অংশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই অংশে পা রাখল ভারত আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ মেরুতে নমুনা সংগ্রহের কাজ করবে রোভার প্রজ্ঞান মূলত সৌরশক্তির মাধ্যমে চালিত হবে এটি তাই শুধু ভারত নয় পুরো বিশ্বের চোখ ছিল ইসরোর এই অভিযানে অবতরণের পুরো বিষয়টি অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের চোখের সামনে এমন ইতিহাস দেখতে পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য আমরা পৃথিবীর মাটিতে স্বপ্ন দেখেছি ও চাঁদের মাটিতে তা বাস্তবায়ন করেছি ঐতিহাসিক ঘটনায় গেল চোদ্দোই জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান তিন অন্যদিকে চলতি মাসে ব্যর্থ হয় রাশিয়ার চন্দ্রাভিযান মস্কোর লুনা টোয়েন্টি ফাইভ মহাকাশযানটি আছড়ে পড়ে চাঁদের বুকে ওয়ালিউল্লাহ ফারুক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সামরিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দশমবারের মতো শুরু হয়েছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সংলাপ দুদিন ব্যাপী সংলাপের আয়োজন করেছে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অপারেশনস ও পরিকল্পনা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেমস টমাস জন বৈঠকে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের ভূমিকা ছাড়াও জেসোমিয়া এবং আকসা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে মিথ্যাচার আর প্রতারণা করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা রিপোর্টার সিনিটিতে এক আলোচনায় তিনি আরও বলেছেন গণ অভ্যুত্থান ছাড়া এই সরকারকে সরানো যাবে না বিএনপি মহাসচিবের অভিযোগ নিজেদের স্বার্থেই সংবিধান সংশোধন করেছে আওয়ামী লীগ এ সময় সুনামির মতো আন্দোলন করে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মির্জা ফখরুল আন্দোলনে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন সরকার পরিবর্তন ছাড়া দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন অসম্ভব বড় রকমের একটা আপনার যুদ্ধ দরকার সংগ্রাম দরকার এই সংগ্রাম যুদ্ধে আমরা আছি কিন্তু এটা যথেষ্ট কিনা সেটা এখন নিয়ে চিন্তা করতে হবে যুদ্ধ সংগ্রাম করে সবচেয়ে পরিবর্তন এসছে যে একটা অভ্যুত্থান একটা সুনামির মতো অভ্যুত্থান ছাড়া এই ভয়াবহ যে দানব আমাদের বুকে চেপে বসে আছে একে স্মরণ সম্ভব হবে না বহু রাজনৈতিক কারণে বিএনপিতে অস্থিরতা যাতে হতাশ দলটির কর্মীরা সচিবালয়ে এই মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেছেন বিএনপির কারণে দেশ থেকে জঙ্গি নির্মূল সম্ভব হয়নি তাদের গণমিছিল হাঁটা মিছিল দৌড়ানো মিছিল বসা কর্মসূচি এগুলো কর্মীদেরকে চাঙ্গা রাখার জন্য এগুলো করছে কারণ 
তারা এই জিও পলিটিক্সের কারণে যেগুলো পত্রপত্রিকা খবর এসেছে সেগুলোর কারণে তাদের মধ্যে হতাশা অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেজন্য রাত তিনটায়ও সংবাদ সম্মেলন ডাকছে তারা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না চীন তাই আগামী নির্বাচনে সরকার নির্ধারণ করবে এই দেশের জনগণ সচিবালয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর সাথে বৈঠক শেষে কথা জানিয়েছেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন বাংলাদেশে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এছাড়া পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বাংলাদেশের ম্যারিটাইম সেক্টর এবং মংলা বন্দর আধুনিকায়নে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে চীন China never intervene internal affair of any country and China also oppose any attempt to intervene in other countries uh, internal affairs electing is internal affairs of Bangladesh so China will not you know intervene Russia kaaje badha ebong nashakotar mamlay জমাত ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সহ ছিয়ানব্বই জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত এর মধ্য দিয়ে এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হল ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম আসামিদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে এই আদেশ দেন মামলার এজাহারে বলা হয়েছে দু সালের পাঁচ নভেম্বর জামাত শিবিরের দুশো থেকে তিনশো নেতাকর্মী বেআইনিভাবে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন এ ঘটনায় রাজধানীর মতিঝিল থানায় মামলা করেন মিজানুর রহমান সুমন তদন্ত শেষে সাতানব্বই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা ডেঙ্গুতে একদিনে আরও তেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচশো ছয় জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার জন রোগী এর মধ্যে কেবল ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আটশো সাতান্ন জন আর ঢাকার বাইরে এক হাজার জন বর্তমানে সারা দেশে চিকিৎসাধীন সাত হাজার জন ডেঙ্গু রোগী চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক লাখ ছয় হাজার চারশো জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আটানব্বই হাজার আটানব্বই জন দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণ না কমার জন্য মশা নিধনে ব্যর্থ তাকে দায়ী করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সচিবালয়ে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে তিনি তাগিদ দিয়েছেন মশা নির্মূলে মানহীন ভেজাল ওষুধ ব্যবহার না করার মশার নিয়ন্ত্রণে আসে না বিদায় বলতে পারেন যে এই পাঁচশো লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং এক লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে কাজেই মশা নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন অ্যাডিস মশা নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন আসছে সেপ্টেম্বরে বিদেশি পর্যবেক্ষক নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করতে চায় নির্বাচন কমিশন সকালে আগারগাঁওয়ে স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে এমনটি জানিয়েছেন কমিশনের কর্মকর্তারা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথের সভাপতিত্বে এই বৈঠক হয় বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা সহায়ক এবং ব্যবহার বান্ধব হতে হবে বলেছেন বর্তমানে যে বিদেশি পর্যবেক্ষক নীতিমালা আছে সেটি পর্যালোচনা চলছে নীতিমালার কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি প্রয়োজন হলে জাতীয় নির্বাচনের সময়ও প্রশাসনে রদবদল আনতে পারে কমিশন বিকেলে মুন্সীগঞ্জে কথা জানিয়েছেন কমিশনের কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেছেন সুষ্ঠু ভোট আয়োজনের পথেই হাঁটছেন ইসি তিনি আরও জানিয়েছেন ভোটের আগে জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে সাধারণ মানুষের যেন হয়রানি না হয় সেজন্য জেলা পর্যায়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে কমিশন পাশাপাশি প্রবাসীদের দ্রুত ভোটার তালিকায় নাম ওঠাতে নিরলসভাবে কাজ চলছে বলেও জানিয়েছেন রাশেদা সুলতানা এই এখন জাতীয় পরিচয়পত্রটা জনগণের কাছে অত্যন্ত মানে প্রয়োজনীয় একটা ইয়ে হয়ে গেছে ডকুমেন্ট হয়ে গেছে যেটা ছাড়া তাদের আর অনেক কাজই করা সম্ভব হয় না যে কারণে এই কাজটা আমাদের আমরা চাচ্ছি যে অতি দ্রুততার সাথে যেন জনগণ পায় যারা এই কার্ড পাওয়ার যোগ্য এখন থেকে সৌদি ট্রানজিটে চার দিনের ওমরা ভিসা পাবেন অন্য দেশের ভ্রমণে যাওয়া বাংলাদেশিরা অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে যা ইস্যু হবে বিমানবন্দরে 
সচিবালয় কথা জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান বলেছেন ট্রানজিটের জন্য অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে সৌদি বিমানবন্দরে ভিসা ইস্যু করা হবে এতে কোনো ফি লাগবে না পাশাপাশি ওমরা ভিসার মেয়াদ ত্রিশ দিনের পরিবর্তে নব্বই দিন করা হয়েছে এর আগে সচিবালয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌদি আরবের হজ ও উমরা বিষয়ক মন্ত্রীর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দুদিনের সফরে গতকাল একষট্টি সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকায় আসেন সৌদি আরবের হজ ও উমরা বিষয়ক মন্ত্রী যারা আপনি হজ করতে যাবে অথবা উমরা করতে যাবে অথবা কেউ বেড়াতে যাবে তারা যদি আরো লোক কিছু সাথে নিয়েও যায় তাহলে ওখানে মনে করেন অন্য জায়গা বেড়াতে যাচ্ছে ওখানে আপনার মনে করেন সৌদি আরবের ট্রানজিট হয়েছে ওই ট্রানজিটে চার দিন ওনাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য ওনারা রাজি হয়েছে বলছে যে তারা ওখানে যে উমরা টুমরা করে তারপরে অন্য দেশে চলে যাক বেঁচে আছেন বাংলাদেশের সাবেক বোলিং কোচ হিত স্ট্রিক তার মৃত্যুর খবর ভুয়া যে এই খবর প্রথম দিয়েছিলেন সেই হেনরি ওলঙ্গাই জানিয়েছেন বেঁচে থাকার কথা যে কিনা হিত স্ট্রিকের সাবেক সতীর্থ ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে চলেছেন জেমাবুর সাবেক অধিনায়ক তার মৃত্যুর খবর পুরো বিশ্বের প্রায় সব গণমাধ্যম প্রকাশ করলেও পরে তার সরিয়ে নেয় কোলন এবং লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হিত স্ট্রিক দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে তার চিকিৎসা কিংবদন্তি এই তারকা ছিলেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ তার হাত ধরেই শুরু দেশে পেস বিপ্লবের দর্শক এই ছিল আজকের মিস্টার নুডলস নিউজ এক্সপ্রেসে অনেক ধন্যবাদ যারা সঙ্গে ছিলেন